हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण फिफ्थ स्टँडर्ड सब्जेक्ट सायन्समधील जो आपला ट्वेंटी टू जो लेसन आहे ग्रोथ अँड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणजेच वाढ व व्यक्तिम व्यक्तिमत्व विकास या लेसनची आज आपण एक्झरसाईज पाहणार आहोत तर पहा त्यामध्ये आपण फर्स्ट क्वेश्चन पाहूयात व्हॉट्स द सोल्युशन आता काय करावे बरं त्यामधील क्वेश्चन आपण पाहूयात कबीर वॉन्ट्स टू बी अ प्रोफेसर ऑफ झुलॉजी व्हॉट कॅन बी कॅन ही डू टुडे टू प्रिपेअर फॉर दॅट आता पहा कबीरला प्राणीशास्त्र विषयाचा प्राध्यापक व्हायचे आहे त्यासाठी त्याने आत्तापासून काय तयारी करावी त्यासाठी काय करावे बरं तर पहा त्याचा आन्सर आहे आपण पाहूयात इन ऑर्डर टू बी अ प्रोफेसर ऑफ झुलॉजी कबीर शुल्ड हॅव इंटरेस्ट इन सायन्स सब्जेक्ट कबीर शुल्ड गॅदर इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रॉम डिफरंट मॅगझिन्स बुक्स अँड पिक्टोरियल इन सायकलोपेडिया ही शुल्ड डेव्हलप द हॅबिट ऑफ ऑब्झर्विंग डिफरंट अॅनिमल्स अँड बर्ड्स झुलॉजी इज थॉट इन द सायन्स स्टी स्ट्रीम सो ही नीड्स टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन स्टडीज इन ऑर्डर टू गेट ॲडमिशन इन सायन्स स्ट्रीम फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर कबीर विल हॅव टू अक्वायर डिग्री of MSc and then PhD for this he should be able to study for long hours and with all the devotion since childhood kabir kabir needs to be inclined towards studies in order to become a professor in the future tar pa kabir la vidyan vishayat avad asli pahije nirnalya pustakatun kiwa masikatun va chitra malika madun prani jagat jagatatil mahiti kabir ne nimit pane milavli pahije pranyanche va pakshanche nirakshan karnyasathi tyane vel dila pahije ani dirghakal abhyas karne va chikatine vishay samjaun ghene ya kshamta avashya kshamta avashyak ahe ani lahanpana pasunach kabir ne abhyasachi avad laun ghela pahije ani pradhyapak honyasathi msc va phd chi patra लागते आणि यासाठी दीर्घकाळ अभ्यास करणे कबीरला गरजेचं आहे नंतरच तो काय होऊ शकतो प्राणीशास्त्र हे पूर्ण त्यांनी आतापासूनच सवय लावून घेतल्या सवयी तरच तो मग पुढे चालून जो कबीर जो आहे तो प्राणीशास्त्र विषयाचा प्राध्यापक होऊ शकतो त्यानंतर आपण सेकंड पाहूयात यूज युअर ब्रेन पॉवर आता जरा डोके चालवा त्यामधील फर्स्ट क्वेश्चन पहा वॉट स्किल्स Do we already have before we learn to ride a बायसिकल आता सायकल चालवायला शिकण्यापूर्वी आपल्यात इतर कोणकोणती कौशल्य विकसित झालेली असतात तर त्याचा आन्सर आहे पा वी शुड हॅव इनफ स्ट्रेंथ इन लेग्स टू पॅन्डल द बायसिकल फॉर बॅलेन्सिंग द सायकल द इंटायर बॉडी शुल्ड बी अ जाईल स्ट्रॉंग अँड फिट वी शुल्ड बी अबेल टू टर्न द हँडल ऑफ द बायसिकल वेन इव्हर वी आर रायडिंग इट वी शुल्ड बी We should be causes of traffic moving in both the direction. We therefore turn the neck quickly to look around. Thus, complete control over legs, hands, neck and eyes is an appropriate skill required to ride a bicycle. That is why cycle is all over the place. सशक्त पायांची गरज आहे हाताने हँडल पकडून जेथे हवे तेथे वळवण्यासाठी चपळपणा हवा आणि डोळे सतत सावधानता बाळगून सायकल पुढे न्यायला आपल्याला काय करतात मदत करतात आणि आजूबाजूच्या वाहनाची व माणसाची नोंद घेण्यासाठी आपल्याला मान त्वरित निर्णया दिशात काय लागते फिरवावी लागते आणि त्यामुळेच पहा हात पाय मान व डोळे यांच्यातही विविध कौशल्य विकसित झालेली असतात आपण सायकल चालवतो यामधील आपण क्वेश्चन नंबर बी पाहूयात सुमन विशेष टू रन अ रेस्टॉरंट ऑफ हर ओन इन द फ्युचर विच ऑफ द स्किल्स सी इज लर्निंग टुडे विल बी ऑफ यूज इन हर फ्युचर ऑक्युपेशन तर पहा आता सुमनला पुढे स्वतःचे हॉटेल चालवायचे आहे तिच्या पुढील जीवनातील कामात ती आता शिकत असलेली कोणती कौशल्य तिला उपयोगी पडणार आहे तर त्याचा आन्सर आहे पहा सुमन विल नीड मेनी पीपल टू रन अ रेस्टॉरंट सी शुड हॅव द अबिलिटी टू इन इंटरॅक्ट अँड वर्क टुगेदर विथ द स्टाफ सी शुड अल्सो हॅव इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरंट रेसिपीज मार्केट रेट्स ऑफ डिफरंट फूड स्टफ्स लाईकिंग ऑफ कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द रेस्टॉरंट क्लीन अँड हायजेनिक राईट फ्रॉम नाव सी शुड अक्वायर स्किल्स ऑफ बाईंग ग्रोसरीज अँड अदर प्रोव्हिजन्स कुकिंग डिफरंट डिशेस ऑफ फूड इ टी सी इवन नाव वेन सी विजिट द हॉटेल सी शुड काइंडली Keenly observe the working and organizing of the hotels. तर पहा हे आहे त्याचं आन्सर यानंतर आपण क्वेश्चन थ्री पाहूयात आन्सर द फॉलोविंग क्वेश्चन आता पहा पुढील जे क्वेश्चन आहे त्याचे आपल्याला आन्सर लिहायचे त्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण वॉट इज मिंट बाय हेरिडिटी आता पहा अनुवंशिकता म्हणजे काय तर त्याचा आन्सर आहे पहा हेरिडिटी मीन्स द कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस्ड 
and features of parents being passed to their children is called heredity due to heredity family members also show similarities ata pa anushikta manje kay ta aplya aai vadlan sarki sharirik lakshane aplya आपल्यात जन्मताच येणे यालाच काय म्हणतात अनुवंशिकता असे म्हणतात त्यानंतर आपण सेकंड क्वेश्चन पाहूया वॉट डिफरन्सेस डू वी सी बिटवीन चिल्ड्रन इन प्रे प्रे प्रायमरी क्लासेस अँड चिल्ड्रन इन स्टँडर्ड फिफ्थ आता पहा बालवर्गातील मुले व पाचवीच्या विद्यार्थी यांच्यात दिसणारे फरक सांगा तर त्याचा आन्सर आहे पहा चिल्ड्रन स्टडिंग इन द प्री प्रायमरी क्लासेस आर थ्री टू फोर इयर्स ओल्ड देअर हाईट अँड फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट एट फुली डेव्हलप दे कॅन नॉट गो टू स्कूल अनलो अलोन ऑन देअर ओन देअर अंडरस्टँडिंग अँड मॅच्युरिटी इज ऑल्सो लेस द इफ दे रन दे मे फॉल आणि त्यानंतर आपण फिफ्थ स्टँडर्डमध्ये मुलं पाहूया तर चिल्ड्रन फ्रॉम स्टँडर्ड फिफ्थ आर नाईन टू टेन इयर्स ओल्ड दे आर अ लिटल ग्रोन अप देअर फिजिकल अँड मेंटल कॅपॅसिटी इज इन्क्रेज देअर हाईट ॲज ऑल्सो इन्क्रेज दे कॅन देन देन कॅन कम्युट अलोन टू द स्कूल अँड बॅक होम दे प्ले इन द प्लेग्राउंड इन द ओपन दे कॅन मेक कैलक्युलेशन एंड कैन हैंडल मनी दे हैव मेनी मोर स्किल्स एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन इन द प्री प्राइमरी क्लास तो पहा बाल वर्ग प्री प्राइमरी क्लास मदल मुले जी हैं तो तीन चार वर्षा की आता उ व शारीरिक ताकत कमी आती है शात एकटे जता नहीं आ जो फिफ्थ क्लासम जी मुल हैं तो तीन वय कि पहा नौ दह वर्षा की आता उची शारीरिक आनसिक क्षमता का वाड़ी आती शात एकटे यू जाऊ शकत मैदानी पे खेल खेलत पैशाचा हिशेब करू शकतात आणि त्याने पैशाचा ते जे पाचवीच्या मुलं जे आहेत ते पैशाचा हिशेब पण करू शकतात आणि पहा ते बालवर्गातल्या मुलांपेक्षा आणि अनेक नवीन कौशल्ये त्यांनी आत्मसात केलेली असतात त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर सी पाहूया त्यामधील वॉट चेंजेस टेक प्लेस इन अस फ्रॉम बर्थ टील अडल्टहूड त्यानंतरचा क्वेश्चन पाहूयात आपण आता सी नंबर जन्मापासून प्रौढावस्थेपर्यंत आपल्यात कोणकोणते बदल होतात तर त्याचा आन्सर आहे पहा ॲट बर्थ अवर वेट इज टू टू थ्री के जी बाय द टाईम वी रीच अडल्ट हूड इज बिकम्स फिफ्टी टू सिक्स्टी के जी फॉर मेन अँड फोर्टी फाईव्ह टू फाईव्ह के जी फॉर वुमन अवर हाईट ऑल्सो इन्क्रेज फॉर टू फाईव्ह टाईम्स देअर इज नो स्ट्रेंथ इन आर्म्स अँड लेग्स ड्युरिंग इन फॅन्सी बट बाय यंग एज आर्म्स अँड लेग्स बिकम स्ट्रॉंग अँड कॅन बी कॅन परफॉर्म मेनी ॲक्शन्स दे ब्रेन डेव्हलप फ्रॉम बर्थ टील द एज ऑफ सिक्स लेटर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन बिकम्स व्हेरी कॉम्प्लेक्स ॲट द एज ऑफ ट्वेल्व टू फोर्टीन मेनी अदर मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी इन ऑर्डर टू बिकम अ फादर ऑर अ मदर इन द फ्युचर द बॉडी इन अंडर गोज करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन तर पहा आता आपण जन्मतः आपले वजन दोन ते तीन किलोपर्यंत असते आणि प्रौढ होईपर्यंत ते पुरुषात पहा फिफ्टी टू सिक्स्टी किलो एवढे असते आणि स्त्रियामध्ये ते पंचेचाळीस ते पन्नास किलो इतके असते आणि आपल्या उंचीतही खूप फरक होतो आणि जन्मतः हातापायात ताकद नसते आणि तरुणपणी पहा हे सर्व अवयव सक्षम आणि मेंदूची वाढ जन्मापासून ते सहा वर्षापर्यंत होते आणि प्रौढ असतेपर्यंत आपल्या मेंदूत खूप बदल होतात आणि पहा वयाच्या बारा ते चौदा वर्षात आपल्यात अजून मोठे बदल होतात आणि मोठेपणी आई बाबा बनण्यासाठी आवश्यक असणारे बदल शरीरात होतात आणि हे बदल पहा आपल्यात जन्म म्हणजे जन्मापासून ते प्रौढ असतेपर्यंत आपल्यात हे बदल होत असतात त्यानंतर आपण क्वेश्चन पाहूयात डीचा डी नंबरचा नेम एनी थ्री स्किल्स यू हॅव अक्वायर्ड तर पहा तुम्ही आस्म आत्मसात केलेली कोणती तीन कौशल्य तुम्हाला लिहायचे आहे तर पहा इथं मी दिलेले आहे ते पण तुम्ही लिहू शकता कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रेस मॅनेजमेंट सेन्स ऑफ ह्यू ह्युमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरग्रिटी ए टी सी हे पण तुम्ही लिहू शकता म्हणजे संवाद कौशल्य ताण व्यवस्थापन विनोदबुद्धी जबाबदारी आणि सुरचोटी हे कौशल्य तुम्ही लिहू शकता त्यानंतर हे पाहूयात आपण वॉट्स इज मीन्ड बाय फिजिकल ग्रोथ शारीरिक वाढ कशाला म्हणतात तर पहा त्याचा आन्सर आहे ग्रोथ इन हाईट अँड वेट ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ द एपिसियन्सी अँड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ऑल्सो राईज ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ शरीराच्या उंचीत आणि वजनात वाढ होणे यालाच काय म्हणतात तर शारीरिक वाढ असे म्हणतात त्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात फोर्थ नंबरचा ट्रू ऑर फॉल्स त्यामधील फर्स्ट पाहूयात आपण अ बेबी ग्रॅज्युअली लर्न्स टू परफॉर्म न्यूली लर्न टास्क विदाऊट मेकिंग मिस्टेक तर त्यामधील फर्स्ट पहा नव्याने शिकलेली कामे बाळ हळूहळू न चुकता करू लागते तर ते काय आहे पहा त्याचा आन्सर ट्रू आहे त्यानंतर बी पहा ॲट बर्थ वी ऑलरेडी हॅव ऑल 
स्किल्स तर पहा जन्मताच आपण कौशल्य आत्मसात केलेली असतात त्याचा आन्सर काय आहे पहा फॉल्स आहे म्हणजे ते चूक आहे त्यानंतर सी पाहूयात आपण वी कॅन नॉट मॅनेज ऑल अवर टास्क एन्टाय एन्टायरली बाय अवर सेल्स तर त्या थर्ड काय आहे पहा स्वतःची सर्वच कामे आपण स्वतः करत नाही तर त्याचा आन्सर आहे पहा ट्रू त्यानंतर डी पहा अवर हाईट इन्क्रेज फ्रॉम बर्थ टील वी ग्रो ओल्ड तर पहा जन्मापासून वृद्धावस्थेपर्यंत आपली उंची वाढत राहते तर त्याचा आन्सर काय आहे पहा फॉल्स तर पहा अशा प्रकारे आपला जो लेसन आहे ग्रोथ अँड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या लेसनची आपण एक्झरसाईज पाहिली तर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू